എവിടെ പോവാണ് ശിബിബി കുറച്ചും കൂടിയും കളറാക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്ലൈഡ് പക്ഷേ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ അതിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ വീക്കെൻഡ് തുടങ്ങി ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് ആണ് ജോലി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഹൂഫ് തോർപ്പ് പോവാണ് അമ്മൂൻ്റെ വീട്ടിക്ക് ടിബിന് ഓഫീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനും ശിവും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഹൂഫ് തോർപ്പ് പോണത് ഈ കണ്ണ റെഡ് സീറ്റിൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു റിസേർവ് സീറ്റാണ് ഫോർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് എൽഡർലി പീപ്പിൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആരും ഇരിക്കണില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളവിടെ ഇരിക്കാവൂ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും റായ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രെയിൻ പിടിക്കാണ്ട് ടു ഗോ ടു ഹൂഫ് തോർപ്പ് ഹൂഫ് തോർപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ ഐഷു നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരും ഇതൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് വീക്കെൻഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം ഈ വീക്കെൻഡ് ഐഷുവിൻ്റെ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് പ്രെപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് എനിക്ക് ഐഷുവിനും ഒരുമിച്ച് നെതർലാൻഡ്സ് പോലത്തെ കൺട്രിയിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് ആൻഡ് പോരാത്തതിന് ഇതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഫൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശിവനും കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഒട്ടും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പോകാറില്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഷി പ്ലാൻസ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡേറ്റ് വിത്ത് ഹർ കിഡ്സ് ആൻഡ് ഷി ടേക്സ് ദം അറൗണ്ട് ഇൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലിവിങ് ഹെർ കാർ ബിഹൈൻഡ് അറ്റ് ഹോം ഓരോ ആചാരങ്ങളെ ശിവന് ട്രെയിൻ പോണത് ഇഷ്ടമായോ കളിക്കാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനും ശിവും പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ റോക്ക് പേപ്പർ സിസർ പറഞ്ഞ ഗെയിം ട്രെയിനിൽ വെച്ച് കളിക്കാം അപ്പം ശിവ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗാഡ്ജറ്റ്സോ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെടുക്കാണ് കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് ബ്ലൂ തന്നോളൂ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റിൽ ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ട് ഓപ്പണൻ്റ് കാണാതെ റോക്കോ പേപ്പറോ സിസറോ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആംസ്റ്റർഡാം റായിന്ന് ഹൂഫ് തോർപ്പിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ട്രെയിൻ റൈഡാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൂഫ് തോർ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണത് ഐഷുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐഷുവിൻ്റെ വീട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ശീൽ കമ്പായി സൂപ്പർ സൂൺ ഞാൻ ഐഷുവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ ഹൂഫ് തോർപ്പുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ പിക്കപ്പ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഈ സ്ഥലം അപ്പോൾ എനിക്ക് നോസ്റ്റാൾജി അടിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടൂ കണ്ണാട്ടോ ആ ബാഗ് ഊരി വെക്കും ഓ പിങ്കി ഗേൾ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് ലൈഷ് മാം നാളത്തെ എക്സാമിന് കുറച്ച് പ്രെപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് എൻ്റെ ഫേസിലും എൻ്റെ തലമുടിയിലുമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ഐഷുവും ശിവും കൂടിയിട്ട് ഹൂഫ് തോർപ്പിലെ വിങ്കൽ സെൻറ്ററത്തിൽ പോയി പോരാത്തതിന് ഐഷു നൂഡിൽ പോക്കറ്റ്സ് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസും കൂടി വാങ്ങാണ്ട് മീര ബേട്ട ഷെഫ് അവൻ്റെ ഷൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിയ പാട് അവൻ്റെ കണ്ണു പോയത് സ്കെച്ചേഴ്സിൻ്റെ കടയിലാണ് അതിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഷൂ വേണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അവൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയി തോന്നി ഷൂ എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് ഷൂൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ലെങ്ത് റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു സൈസ് അപ്പാണ് കേട്ടോ വേണ്ടമ്മ സോ ക്യൂ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ നൂഡിൽ പോക്കറ്റ്സ് ആണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങി അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് നന്നായി വിഷ്ണു അപ്പം ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് സ്നാക്സ് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ അതുപോലെ സെയിം അതുപോലെ ചീസ് ആണ് പക്ഷെ പക്ഷെ ഇത് ചീസ് ആണ് ചീസ് ആണ് കണ്ടത് ഫുഫു ചെയ്ത് കഴിച്ചു ശിവ് റോയലി ചീസ് നഗറ്റ്സ് റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്
സ്നാക്സ് കഴിച്ച എനർജിയും ഷോപ്പിങ്ങും തീർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് അമ്മുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അവിടെ നീത്തിനും ഡാനിയും ആരിയും ശിവന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വീക്കെൻഡ് തുടങ്ങിയില്ല അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ ശിവ അവർക്ക് വാങ്ങിച്ച സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും സോറി ഞാനും ആയിഷും നേരെ വന്നത് ആയിഷൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ ഇസ് ടു മേക്ക് നൂഡിൽ പോക്കറ്റ്സ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് പുതിയ താടി വന്നു ഗൈസ് ആയിഷ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ടെമോ അല്ലെങ്കിൽ ടീമോ ടീമോ എനിക്കറിയില്ല നമ്മളോട് ടെമോ എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സ്വന്തം പേര് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ചില പേര് വിളിക്കാൻ ടെമോ എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കോൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നല്ലോണം അറിയില്ല ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഐഷു ഷോപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ടേബിൾ വെച്ചായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്തായാലും നോക്കി കണ്ണിന് കുളിർമൊക്കെ കിട്ടി എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കുക്കിങ്ങിന് പോകുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ നൂഡിൽ പോക്കറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ റെസിപ്പി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷോർട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നൂഡിൽ പോക്കറ്റ്സ് നല്ല സ്പൈസ് ടോളറൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ബിഫോർ യു മേക്ക് ഇറ്റ് ബി മൈൻഡ് ഫുൾ ഇത് ശരിക്കും മാങ്ങയല്ല ബാംബു റൂട്ട്സ് ആണ് അത്ര ഗീത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇത് വെച്ച് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് രണ്ടേ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒന്നിനൊക്കെ പറയാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയാന്ന് തോന്നരുത് രണ്ടേ കഴിക്കൂ പറഞ്ഞ ഞാൻ നാലെണ്ണം കഴിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ പോയിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ കലാപരിപാടി നാളത്തെ എക്സാമിന്റെ പ്രാപ്പ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രാപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് മാസ്ക് ഇടണം ഹെയർ മാസ്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം നാളത്തെ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ എടാ ഇത്ര ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റണോ ഒരാൾക്ക് വിഷ്ണു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇപ്പം പഠിക്കന്നെ ആണോന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിഷിനോട് എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും പഠിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല എനിക്ക് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോള് പോയതാണ് അപ്പൊ അവൻ പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു എനി വേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു ആയിഷു എൻ്റെ മുഖത്ത് സ്ക്രബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇതിന് ശേഷം ഒരു നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഇടണം ആരും എൻ്റെ മുഖം കണ്ട് പേടിക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വെക്കേണ്ട ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഹെവി മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് സംഭവം ഫേസ് മാസ്കിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാട്ടോ ഈ നമ്മൾ തേക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഹെയർ മാസ്ക് ആണ് ഒരു റീസെന്റ് പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ ഷോർട്സ് കണ്ടു കൂട്ടോ എങ്ങനെയാണ് മുടി എങ്ങനെയുണ്ട് വലുതായ സീരിയസ്ലി അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം എന്റെ ഹെയറിനെ കുറിച്ച് അതി ഗംഭീരമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അമ്മൂന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ആണ് സ്ലീപ്പ് ഓവർ രാവിലെ ഉറങ്ങിണീച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് സണി കിഡ്സിന് എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ വർത്തമാനവും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും കൂടും ചിരിച്ച് കളിച്ചിട്ട് നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക് ആരാണ് ആദ്യം കഴിക്കാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂത്തവരെല്ലാവരും കഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരി ബോയ് ചെറുതല്ലേ അവന് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ വായ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഓ മൈ ഗോഡ് ഐ ലവ് ദ ബോണ്ട് ഈസ് കിഡ് ഷെയർ ടച്ച് വുഡ് സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ശിവന് കർണാടിക് മ്യൂസിക് ലെസൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അവൻ ശ്രുതിലയ പറഞ്ഞ നീലിമട കർണാടിക് മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ആൻഡ് ആംസിൽ ഫീൻ അങ
കഴിഞ്ഞപ്പത്തേക്കും കഴിഞ്ഞപ്പത്തേക്കും ശിവ ശിവന്റെ സൈക്കിൾ ആണത് അതിന് കുറച്ച് ഓയിലിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദിബിന് അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് കേട്ടോ സമ്മർ അല്ലേ ഇപ്പൊ റൈസ് ഒക്കെ പോകാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും മീൻ വേറെ നമ്മുടെ അമ്മുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും സോറി യെസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി ചൈനീസ് അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലഞ്ച് എനിക്ക് നേരത്തെ പോകണോണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു കിട്ടും നല്ല സാധനമായിരുന്നു അമ്മു ഇസ് എൻ അമേസിംഗ് കുക്ക് എന്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു പീസ് ലാസ്റ്റിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കും നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയ സാധനം നമ്മൾ അവസാനം കഴിക്കാൻ വയ്ക്കില്ല അതുപോലെ എനിക്ക് അച്ചാറ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അച്ചാറില്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു ഫുഡും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗായ്സ് അപ്പൊ ഐഷുകൾ എത്തി ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഐഷുന്റെ സ്റ്റുഡിയോ പോവാണ് കാരണം ഇന്നാണ് ദി ഡേ എക്സാം ഡേ വിഷ്ണു നമ്മളെ സ്കിപ്പുൾ എയർപോർട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സുഖം ട്രെയിന് പോവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ എടുത്തു ടുവേർഡ്സ് ആംസ്റ്റർഡാം യൂറോപ്പ പ്ലെയിൻ യൂറോപ്പ പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പല വീഡിയോസിൽ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിവേകാനന്ദൻ വൈറലാണ് എന്ന മൂവിയിലെ ഒരു കുട്ടി സീൻ ഞാനും അമ്മും സനിയും കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ യു ആംസ്റ്റർഡാം യൂറോപ്പ പ്ലെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഫേദർ ഒരു മെട്രോ എടുത്തു മെട്രോ ടുവേർഡ്സ് ആംസ്റ്റർഡാം റോക്കിൻ ജസ്റ്റ് ടു ടു ത്രീ സ്റ്റോപ്സേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എത്തിപ്പോയി അല്ല ലേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റുഡൻസിനെ ഉള്ളു കേറ്റിയിട്ടില്ല കേറ്റിക്കണോ ഓ ആ കേറ്റിക്കണോ അല്ലേ ആംസ്റ്റർഡാം റോക്കിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ വാക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓ ആ വാക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓടിയിട്ടാണ് വന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല കുറേ പേര് എത്തി കുറേ പേര് വരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എത്തിപ്പോയി ഈ നമ്മളെ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടിന് മോഡൽസ് എല്ലാവരും ഇടേണ്ടത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടാങ്ക് ടോപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടാങ്ക് ടോപ്പ് ഇട്ട് വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിഷ് പറഞ്ഞു ഇത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ലുക്ക് പോരാ അപ്പോൾ അവൾ വേറൊരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് മാറി ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ കലാപരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് വിച്ച് ഇസ് ഹെയർ ആൻഡ് മേക്കപ്പ് ആൻഡ് എവറി തിങ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് എക്സാം മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല ഗൈസ് ഐഷു ഐഷുവിൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വൈബായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്ര സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ടാസ്ക് ചെയ്ത് തീർക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ ഹെയർ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഞാനും ആയിഷും നല്ല സിംഗിളായിരുന്നു ടൈമർ വയ്ക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു നല്ല ഫൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പം മില ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മില പറഞ്ഞു ലെറ്റ് മീ ഹെൽപ്പ് യു എന്നിട്ട് മിലയും കോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പത്തേക്കും ആയിഷു ആയിഷുന്റെ മേക്കപ്പ് പരിപാടി തുടങ്ങി ഓൾമോസ്റ്റ് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കാരണം ചൈഷുവിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് അതിൻ്റെ മീതുള്ള ബ്രഷ് സ്ട്രോക്സ് കാരണം പിന്നെ മില എൻ്റെ മുടി കൂടി ചെയ്യുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസത്തിൽ ഉറങ്ങി എണീച്ചു ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലാട്ടോ മില ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ വെരി ഹാപ്പി ടു ബി ഹർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ലുക്ക് എത്ത് കേൾസ് ഷി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കേൾസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ല മനുഷ്യർ കേട്ടോ എനിക്ക് നന്നായി തണുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പൊതപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു മോഡൽസിനെ എപ്പോഴും ഇവിടെ കിങ്ങിനെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സീരിയസ്ലി കാരണം അവരുടെ ഗിന്നി പിക്സ് ആണോ ഞങ്ങൾ ഐഷു എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ എന്നെ ഫോൺ
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ എത്തി എൻ്റെ ആയുഷക്കുട്ടി നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ മേക്കപ്പ് കോഴ്സും ചേരുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഹൈ ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സോ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് ഐഷു ഇന്ന് എൻ്റെ മേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ചെറിയ ബ്ലോസം ലുക്കാണ് കേട്ടോ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഐ ആം സൂപ്പർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹെർ ഷീ ഹാസ് കം എ ലോങ് വേ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീച്ച് ക്രിയേറ്റ് ഹൈറ്റ്സ് ഐ എം ഷോർ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് സമയമായി ഗോയ്സ് എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനും കണ്ടസ്റ്റൻസ് അല്ല സോറി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സ്ലോട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ മോഡലാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അവർ മീത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലൂ ഐ ലുക്ക് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് ഫോട്ടോസ് ഇവർ എടുക്കും പക്ഷേ നമ്മളോട് ഒറ്റൊരു ഫോട്ടോ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും കാരണം അതാണ് നമുക്കുള്ള ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനും ആവശ്യം പിക്ക് ചെയ്തത് ഈ ഫോട്ടോ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി സൂപ്പറായി അതിന് ശേഷം മില കുറച്ച് ഷോർട്സ് എടുത്തു അവർ ഇൻസ്റ്റാ പേജിനായിരിക്കാം എക്സാം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ റാപ്പപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് ഇനി കുറെ പേര് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടൊക്കെ ബാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറയണം ബാക്കി ഉണ്ട് ഇത്രേ അപ്പം ഞങ്ങളെന്തായാലും ഇനി ഒരു കുട്ടി ഷോപ്പിംഗ് എനിക്കും ആയിഷുവിനും ഷോപ്പിംഗ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംസ്റ്റർഡാം സ്ട്രീറ്റുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് എവിടെ പോണ സൈക്കിൾ ഞാനും ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് ഇട്ട പ്ലാനാണ് ആ ദൂരെ കണ്ണ കടലിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള കട ഫാൻ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് കുക്കി വാങ്ങി കഴിക്കാന്ന് വേൾഡിലത്തെ ബെസ്റ്റ് കുക്കി കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് എത്ര കുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുക്കി ഒരിക്കലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ പൈസ പറഞ്ഞു ലൈനിൽ നിൽക്കാൻ അത്ര വലിയ ക്യൂ ഇല്ല അല്ലേ നിങ്ങളെന്തായാലും ആംസ്റ്റർഡാം വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ കുക്കി വാങ്ങി കഴിക്കണം കേട്ടോ ഇത്രയും പോപ്പുലറായി ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് കഴിച്ചറിയണല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് ബോക്സേ രണ്ട് ബോക്സ് പോയിട്ട് ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ല ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ എൻ്റെ തൊണ്ടഭാഗ്യം മാറിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് മാറി എന്നാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വിശ്വാസം ഐശു പറഞ്ഞത് ഐശുവിൻ്റെ തൊണ്ടഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എനിവേസ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൂൺ ഞാൻ ഇനിയും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയും പോകുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് എന്നിട്ട് ഇതേ കുക്കി വാങ്ങി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം കേട്ടോ ഈസ് ഇറ്റ് വെർത്ത് ദ ഹൈപ്പ് ഓൺ നോട്ട് കുക്കി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ നിരാശ മാറ്റാൻ ഞാനും ആയിഷും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി അപ്പം ഞങ്ങളൊരു പാത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണം കടയിലോട്ട് പോയത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മൈ കിച്ചൺ ഇസ് എ നോൺ സ്റ്റിക് ഫ്രീ കിച്ചൺ അതുകൊണ്ട് എവിടെ അയൻ പാത്രം കണ്ടാലും ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ആണ് ടു ബൈ ഐശുവിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കി പറ്റൂ കഴിച്ചു പറ്റൂ എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഈ പാത്രം ഈ പാത്രം കൊണ്ടിട്ട് മോരുകറി ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ടോ കാരണം എനിക്ക് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതാണിത് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷോർട്സ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭാരമുള്ള ബാഗ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ഭാരം കൂട്ടാൻ വേറൊന്നും വാങ്ങി കൂട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ നേരെ കൗണ്ടർ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ലേഡിയോട് ചോദിച്ചു രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബാഗ് ഒന്നും ഇവിടെ വെച്ചോട്ടെ ഷി വസ് സോ കൈൻഡ് ഷി അലൗഡേഴ്സ് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ് വയ്ക്കാനുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഐഷുവിനോട് അവിടെ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഐഷുവിന് ഇവരെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് അവൾ നേരെ എൻട്രിയിൽ കൊണ്ടിട്ടാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചത് എക്സൈറ്റഡ് ഐഷു യുനോ പിന്നെ നമ്മൾ പറ
സഹായിക്കൽ ഇസ് കണ്ടേജിയസ് നമ്മളൊരാളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡബിൾ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ഇറ്റ് വാസ് സൂപ്പർ ഫാൻ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ ബാൻ കോഫിൽ പോയി സ്പെസിഫിക്കലി നാർസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞൊന്നും വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഐഷുന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഗൂഗിൾ ഷോപ്പിംഗ് റൈറ്റ് ഐഷു വാങ്ങിക്കുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു സാധനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ഐഷുവിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഐഷു വാങ്ങിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടുമായിട്ട് നാല് നാല് പ്രൊഡക്ട്സ് വെച്ച് വാങ്ങിച്ചു നാർസിനും ചാകര എനിവേസ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റോറിയിലോ ഷോർട്സിലോ വീഡിയോസിലോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നല്ല അമേസിങ് ഐ പ്രൊഡക്ട്സും ലിപ് പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് നാർസിന് എന്തായാലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ താങ്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കിട്ടുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ് എൻ്റെ എനർജി ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടാവാറില്ല ബിയോഡ് സ്പീഷീസ് മേബി പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി ഐഷുന വീട്ടിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേഷൻ ആയ യൂറോപ്പ അങ്ങനെ ദിബിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഐശ്വന്യ വീട്ടിലെത്തി എന്റെ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ പ്രൊഫഷണൽ ആയ ഒരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെടുത്തു ഒരു ഫോട്ടോ തരുള്ളൂ നമുക്ക് കൊറേ ഫോട്ടോസിൽ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യണ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോ ദംഗൽ അപ്പൊ ഞാനും ഇതിന് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങായി ടെലി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റേ ഹെൽദി സ്റ്റേ സേഫ് ചാൽ ചാ അപ്പൊ